にいるんだけど無駄口はやめてあなたのせいで自分の選択を後悔したんだけどどちらにせよやんちゃな小鳥は鎖で繋いでおかなきゃねそそそんなセルマ様うちが悪かったお願いだからうちはあんな風にしないでうちにはまだ食べてないものや行ってない場所が山ほどあるのにどうしてもというのならせめて最後に天心を食べさせてし無駄口はやめてって言ったでしょ服を縫うことだけじゃなく。針の他の使い方も試したいのシャオビンくらい食べさせてよ。うん、わかった。どうぞお縫いください。まさかこんなに早く見抜かれるとは思わなかった。うちは確かに長老たちに雇われた。セルマ様に近づくように言われたんだ。排除。契約にもそう書いてある。でも、セルマ様だって気づいてたんだろうちが嘘つきだってこと。うちは一石数鳥しようと考えたんだ。長老から報酬をもらって、セルマ様に害をなすふりをして、それと同時に、セルマ様がこの町から逃げるように、いろいろ仕掛けようと思った。そうしたら、長老たちはうちのせいにできずに、運が悪かったと認めるしかない。それに、その時になったら、うちはもうお金を持って逃げてたはずだし、郊外の怪物や芝居をした人たちに関しては、セルマ様を驚かすため、うちは明かりから騙し、借りたものを持ってるから、問題はな、じゃあ、白家に関する噂はそれは本当によくわからないんだ。でも、琥珀街で白家の名を語って、人をたぶらかして薬を売る奴がいるのは確かだよ。セルマ様、全部話したからもう縫わないで。うちはちゃんと言うことを聞いてただろう。どうしてそこまで。子供の頃から、私の言いなりになる人はたくさん見てきたわ。彼らが自由を持つことを許すだなんて。めんどくさい。自由は山頂の薄い空気みたいなものよ。弱者が耐えられるわけないって。何度も言ったわ。今のあなただってそうでしょ私が与えた自由を持ってたのに。セルマ様、どうしてそう思うの問うべきじゃないことを聞かないで。できたわ、ポチ。立ってみせて。こ、こ、こ、こ、これで終わったのうちはもう、あれうちは、うちのまま何本当に別の小動物になりたかったの白家の人間のところに案内して。まだこの件は終わってないわ。そ、それは、セルマ様、本当に、お優しい方だ。その辺にして、言ったでしょ人を噛むペットの方が、からかいがいがあるって。この町にいる人はあまりにも少ないもの。なんとかして面白いことを見つけないと。他に用意した手段はないのかしら。早く全部出して、私を喜ばせて。でないと、愛想をつかされた犬がどうなるか。わかるわよね。え、それは。ああ、そうだ。階級を決めないといけないわね。あなた、これからは取るそうよ。いざという時に、それが何を意味するのか教えてあげるわ。はいよ全部ふん、リンガ、这个嘛。